tsaka yung bay leaves kasi lilinisin natin yung mga gagamitin natin sa hog para sa ating Pinoy style barbecue. Yung mga nabibili sa kanto, kumbaga. Lagyan natin ng salt. So, ayan. Tansyahin nyo. Sa kamay para hindi lahat mabuhos yung asin. So, pwede kayong gumamit ng rock salt. Lagyan na natin lahat. So, tansya-tansya lang talaga. Ayan, linis. Ganito ho ang paglinis. Oops. Lagyan na natin yung baboy. So, meron yung linagay ko. Ayan, yung nose or yung snout or yung cheeks. Ayan. Tapos, syempre yung tenga ng baboy. Nahulaan nyo na ba kung anong lulutuin natin ngayon? Para masarap ang barbecue party later. Ears. So, ito pa. Ears. And then, ang bituka. So, naulaan nyo na guys kung anong lulutuin. Pepper. Dagdagan natin yung salt. Yeah. High heat. Yan o. Nasa high heat na po tayo. So, kailangan nakasubmerge lahat para maluto ng sabay-sabay. Ito. -sabay. Hintayin lang na magulo. Tapos kapag isi-simmer na, pwede nyo siyang lagyan ng sigaw. Or basta i-open nyo na ng konti yung lid para hindi mag-overflow. Pero sa ngayon, dahil hindi pa siya nagbaboy, pwede nang takpan. Then, yung kumukulo. So, ayan. Nag-iba na yung kulay niya. Nating brown na. Kanina, pink. Ang pinaka panglasa lang yan ay ang asin, tsaka yung pepper, tsaka yung laurel. So, pwede na natin hinahin. Adjust na natin yung level ng fire. Then, hindi natin kumulo. Usually, para maging tender yung mga to, aabot yan ng isang oras. Ayan, nakikita nyo na ba yung sabaw niya? Nagiging thick na, tas naging puti. Ooh! pag -trenes. oh. Hala, lato na siya guys. Kasi, tingnan nyo, wooden yung Ano ba tawag dito? Basta yung sandok. Pero, nakakat na siya. Mamaya, pwede yung strain. Tapos, going sauce. Takpan ulit natin. So, ito yung set aside para mamaya, lutuin naman natin yung sauce niya. Kung mapapansin nyo dito, yung pagkat ko sa kanya ay malaki. Hindi dahil kami-kami lang naman ang kakain. Kung hindi, ang mahal-mahal kasi ng bamboo sticks dito, guys. Kaya naman, naisipan ko na islice na lang siya ng malalaki para kapag naluto siya, hindi siya mahuhulog dun sa griller. Tapos, magsishrink pa naman yan. So, kapag kakainin nyo, kayang-kaya pa yan ng bite size. Guys, na-mention ko kanina na para lumambot yung meat natin or maging tender siya, kailangan isang oras. Actually, depende sa gamit nyong stove. Ako kasi electric, so mas matagal siya actually kung tutuusin. Pero hindi ko na-expect na mas 
mapapadali siya compared dun sa isang oras. Siguro mga 30 to 45 minutes, tapos na. Itong video na to ay para lang sa mga malalakas ang loob at lumaking kumakain ng mga pagkaing kanto. Ayan, kasi ito na yung may bituka tayo, meron tayong lahat, kumbaga mga internal organs or yung mga hindi karaniwang sineserve, ba? So, saludo ako sa atin, yan, mga laking kanto tayo guys. By the way, napansin nyo, mahilig talaga ako sa pepper, tapos ito naman ay cumin. Yun yung pampabango na talagang barbecue na spice, grabe hindi kayo magsisisi. And then, kuha lang kayo ng 1 half cup measuring. Tapos, lagay kayo ng soy sauce o yung toyo. Tapos, yung vinegar na pampaasim. Para mag-balance yan, para siyang adobo, instead na lagay ako ng tubig, naglagay ako ng Sprite. Tapos, syempre, pampatamis ang brown sugar. Mga dalawang kutsarita yan. Tapos, haluin nyo para mag-merry lahat, pantay-pantay, makukot natin yung meat. Para maglasa talaga yung barbecue flavor natin, kailangan natin siyang i-marinate ng at least 45 minutes. Pero ako, sinagad ko na siya ng dalawang oras. Pagkatapos, makalipas ng dalawang oras, lulutuin na naman natin siya. So parang yung marinate natin, iluluto natin siya sa meat. Para mag talagang kumapit yung lasa. Tapos, magdagdag lang tayo ng garlic. Ayan, mas maraming garlic, mas maraming flavor, mas masarap ang barbecue. Mapapansin nyo, nagmimix lang ako ng nagmimix dahil iniiwasan kong dumikit yung meat natin sa kalan. Okay, it's hot. It's party time! Joke lang, ano lang. Barbecue time na. Ito na, excited na tayo. Alam ko, maraming steps para mapunta tayo sa gantong process na to. Pero, magiging worth it lahat yan pag natikman nyo na ang best of the best of barbecue na pangkanto. Nakakagutom no guys. Ako din habang ginagawa to, nakakagutom talaga. Takam na takam na ako. Now for the sauce. This the same pan. Tikan naman natin ang sauce. Naglagay na tayo ng oil and then add lang tayo ng garlic. Habang busy si husband na nagba-barbecue. And then actually same lang yung process kani. This time, kuha na lamang kayo ng 1 4 cup measuring cup. Tapos, lagay lang ng soy sauce. And then, vinegar. Tapos, Sprite ulit instead of too big para talagang malasa. And then, maglagay din ng brown sugar.
Ito guys, optional. Kung gusto nyo maglagay ng pepper, pwede din. Ako, dahil mahilig ako sa pepper, so nagdagdag ako ng pepper. Tapos, instead na salt, naglagay ako ng garlic powder and onion powder. Tapos, bay leaves. And, ito yung magpapatami sa atin na talagang magre-remind sa atin ng sauce na pangkanto ay ang banana ketchup. Dapat low heat lang para hindi masunog. And then, haluin na lang na haluin hanggang maging thick yung consistency. At kapag nangyari na yon, pwede mo na siyang ilagay, idagdag dun sa binabarbecue. Yun yung guys na pinapahid habang nagbabarbecue kayo. Eto na yon. You dip it like this. That's the sauce. Madali lang, di ba guys? Simple lang yung mga ingredients natin. Tapos, sulit na sulit na, especially sa mga OFW or sa malayong lugar na namimiss ang mga pagkaing pangkanto sa Pilipinas. Mamshi, mga misis na nanonood, di ba napaka-rewarding kapag alam yung busog at gustong gusto ang linuto nyo? Kahit pagod na pagod kayong nag-prepare ng pagkain, sulit naman lahat. Hindi na nakatiis si Dar ni Pawi. Siyempre, titikman na natin yan. After 10 years, natapos din tayo guys. Ito na ang naluto nating barbecue. Yung pinagkaiba, wala akong barbecue sticks or yung bamboo sticks. Pero hindi nagkakalayo ang lasa. Yun ang importante na satisfy ang cravings. And sana nagustuhan nyo, nabusog ko mga mata nyo. Sa susunod ulit guys, salamat sa panonood. At kung meron kayong request, comment lang kayo. Salamat sa panonood ng Diary ni Pauly. I'll see you next time. Bye!